AT 出品的这一套《金娘的擎天柱》。说实话，在这个领域里边的这个题材还真的是不多见。无论是这些有版权的第三方，还是官方自己，还是这些没有版权的所谓的灰色产业的第三方，做机娘这个题材，其实来说啊，还是热度挺高的。再加上我记得之前胡服骑射，那个应该是他一个 DIY 的朋友帮他做的一个擎天柱机娘，也是让许多玩家看完了以后眼馋了很久的。包括喜欢电影擎天柱造型的人也非常的多嘛。而这个题材呢，终于 A A T 这家厂子给你做了出来。这个熟悉第三方的玩家们可能知道 ，A A T 其实这家厂也是对于电影玩具非常着迷的一个公司吧？怎么感觉他们这个厂子有一种一根筋的感觉？我就是要做电影的玩具，包括他从一开始做的什么擎天柱啦，还有后来的油罐威啦，最近一些新的产品。就是感觉用力过猛，在玩变形金刚的这些玩家中，对于变形设计来说 ，A A T 其实不是一个特别出彩的公司，他们的设计也是那种大型的堆叠零件。不过，它作为做电影玩具的话，一些大型的堆叠零件所做出来的效果其实也还不错，只是在工艺上边，其实一系列的产品吧，现在的口碑大家也是有目共睹的。但是这一回 A A T 重新开辟的这条道路来做电影题材的机娘，我觉得就很合适了。首先啊，这个东西的做工来说，我觉得是要比 A A T 出的那些可变形的玩具的做工素质要高出来很多的。再加上机娘本身零件的结构比较简单嘛，它第一个不涉及变形，只是身上的一些零件的可动的话，那这些厂子做这些东西基本上是没有任何问题的。这一回的用料也是那种偏韧性的，尤其肉色的零件，还有这些关节的处理，我觉得效果其实是要比之前拍出来的官图要好一些的。官图可能是色界的关系吧，拍出来这个角色发那种蜡渣黄。而实物拿到了以后啊，尤其我们现在看到手上的这一套，其实这个肤色调整的还可以，再加上脸庞。这个刻画，我觉得也比之前的那个最早公布出来的修正以后做得很漂亮了。当然，你也不能跟什么兽屋的这些一线品牌去比较了。在国产机娘领域里边，无论是拼装还是成品的，这张脸还算过得去吧，中规中矩，不丑。一套是带有手背甲的，给机娘形态用的；还有一套，这些手型是光背的，是给那个穿泳装的形态用的。所以呢。光这些手型的配件也是非常丰富的。武器的内容可以说是囊括了电影一二三系列登场的大部分的武器都融入了起来。双钩、双刀、双炮，两个长长的双剑，这个在电影里边我没见过啊，可能是为了搭配这个机娘的题材，单独做出了这个细长的这个刀剑。然后大斧、大盾都是有做。五六百块钱的这么一个售价，可以说在变形金刚第三方这边的市场里边，大家可能觉得有一点贵，但是放在现在的金娘市场里边，其实这个性价比还可以。同时呢，它身上有很多的替换的零件，双腿啦、双手啦、臀部啦、胸部、胸部这个，我是为了方便展示嘛，要不然这个就封直播间了。我贴了张贴纸，我还专门贴了一张带领导模块的贴纸，非常的合适。四张替换脸。替换的后发、后脑勺的部分，这个是后背的部分，所以这就是个事儿，五六百块钱吧，看似变形金刚第三方圈子里边不便宜，放在金娘的圈子里边还算过得去，但如果这一套里边拼完了以后能得到两个素体的话，这个性价比就很高了。而现在尴尬就是尴尬在 A A T 这一次出的这一套的擎天柱金娘。你只能通过替换来实现两个不同的形态，给我的感觉就差那么一点点，真的就差一点点。其实也真的没几个零件了。如果 A A T 再用点心思的话，你能把这几个零件再给人带上，哪怕其实我不需要带那么多的武器啊，有那么几个标志性的象征就可以了。然后你能拼出来一套擎天柱的装甲素体。还有一套泳装的一个整体的小姐姐，两个素体，我觉得性价比就还可以了。
我具体不知道它是多大的尺寸啊，但我们可以拿出来一比十二的主流比例和一比六的主流比例来对比一下，它是介于两者中间的一个身高。那将来如果这条线铺开的话，或许电影里的娘化、擎天柱、大黄蜂、大黄蜂差不多得有这么高吧，然后禁闭什么的这些，微震天、微震天再高一点，大姐姐。那这样其实做出来的效果。也算是独树一帜吧。盾牌可以稍微的有一点点可动，改变它的造型。这中间还有一个转轴啊。大斧子透明的零件上的漆，安装的时候拔下来下边的这节，插到手心里边，稍微有一点松，但是差不多能用。双剑的造型很漂亮，小臂上的这个装甲可以活动，而且旋转一下可以看到里边有一个凹槽。安装双钩、双刀，接下来这个枪的造枪的造型和原先的那种感觉有点不太一样，也是为了娘化擎天柱的这么一个题材吧，所以这个枪做的专门的改了一下，挺纤长的那种味道。首先，擎天柱这张脸的一些元素做的还是挺还原的，头雕、耳朵、天线、侧面这里的一些小的细节纹路刻画，挺细致的。全有上漆，亮亮的金属漆涂装，包括胸部的这一块红色也是涂的很亮的。头顶的这一块刘海，蓝色头发。我觉得擎天柱的这个发色可以再深一点，再深蓝一点，接近于这个蓝色装甲的颜色，或者于头盔的颜色，我觉得会更好一些吧。口罩也是做了一个标志性的电影擎天柱的口罩。倒是挺好看的，确实不丑。当然，如果你不喜欢这个的，你也可以把头顶的这一块摘掉，它上面是一个插孔。肩甲这里是可以活动的关节，也是电影擎天柱标志性的那两块镂空的肩甲，这个也有做出来镂空的感觉。还有这一块的肩甲也是可以活动的，单马尾的一个大辫子，层次纹理做的还是比较细致的。而且里边的内层这里还有两段活动关节，做出来这个风吹过头发飞动起来，马尾辫子随风飘动的感觉，挺好的。当然，如果你不喜欢，那也可以把它撅了。撅掉以后，后脑勺这里也可以看出来头盔的一些细致的刻画，包括背后的小翅膀、油箱，这个地方的还原度做的也不错，油箱是电镀的，很闪亮。裙甲这个地方吧，其实它也是一个丁字裤啊，但是在里边的这一侧屁股蛋上面呢，涂了一个金属蓝，就是说类似于做成一个安全裤的样式吧。腰甲这里也是一个电镀的零件，可以活动抬起来，同时是橡胶的轮胎。前边这里裆部的还原度做的也还行。大腿装甲的分层也是做出来了像电影擎天柱的一个味道，包括这个地方的转轴。膝盖前方这里可以往前折一段，当然这个是为了还原电影擎天柱的这个膝盖甲确实是往起翘一点的，包括小腿这一层一层的堆叠，小腿肚子这里还有个联动，膝盖这里是双段的关节，第一段关节在上方，第二段是一个联动，这块蓝色的零件会跟着一块折起来，这一块小腿后边的零件也是可以活动的。脚踝很漂亮，同时把擎天柱的那个脚的造型做成了一个高跟鞋，也是符合了机娘的一个设定。这个脚是合金的，为了配重。前方这里可以活动，脚尖的两个指头独立活动，同时脚踝的接地幅度还挺大的。胳膊这里我们刚才也看到了，造型刻画首先是没什么太大的问题的。再加上这一片零件打开以后，里边的小扣子可以安插双钩和双刀。胸部下方这里的可动多段，腰部这里也是一个双关节的球关。但是这个腹肌确实是很碍眼的。怎么说呢？擎天柱的这个腹肌啊，可能说是源于 G 一的时候吧，那个进气格栅做成腹肌的味道，让人觉得很有力量。但是这个妹子腹肌做人鱼线做的这么的还六块
，就让人感觉很诡异。我并不是太喜欢这种腹肌特别明显的妹子。好像很多人现在特别喜欢那个肌肉春丽的那个 cos 的妹子啊，咱不说那个不好啊，但是我个人来说有点接受不了那种太健美的女性，妹子还是软萌一点比较好。虽然说这款柱子娘的这个胸围尺寸是够大的，确实挺大的，包括胸上边的这两个车窗的位置也是可以调整一点角度的，哎，斜着一点就更还原了。其实整体来说，这一款的一些可动的素质什么的也还行，拿起来的手感也不错。腿部其实往前踢的时候，因为没有裙甲嘛，包括这个弧线完全不会阻碍到。屁股蛋这里也不会脱肉，这里完全转出来的这一块还是不错的。做电影《变形金刚》的机娘的场子真没发现几个，这是一个非常稀缺的题材。也是很多玩家一直想要的这么一个题材吧。哎，这里还有一点细节啊，窗眉，这也是那个斜起来立起来的那个领子啊，这个造型也还原了出来。所以呢，这款擎天柱机娘把擎天柱一些该有的元素都给你还原的很到位，也足以见得 A A T 这家厂子是非常热衷于做电影的，他们对于电影的一些造型方面的研究也是下了很多功夫的。所以呢，这一款的素质绝对是可以的，就是可惜，它的素体需要拼装，你得解碎了，再把它拼起来，才可以得到一个没有装甲的永逸型机娘。我觉得真的有一点不爽，真的希望中间再带一节骨架，能把它完全的拼成两个素体，那就更好了。那我们就直接来拼一下吧，先摘胳膊来，大卸八块了，嗯。好，我在你们没有看到的情况下，已经把泳装穿好了。好了，把全部的配件都拆掉了以后，又更换上了这一套泳装的部件了以后，就是现在的样子了。红蓝相间，也只能靠这两个颜色来展现擎天柱的唯一元素了吧。腿部的一些，就是把之前兽屋拼装机娘有一些的零件给你直接开模成了成品的部分，然后帮你组装了起来。所以呢，它的可动性也是非常好的。所以这样可动的妹子不摆一个鸭子座都有点浪费这个关节。其实整体来说做的效果还不错，这张脸做的一点都不难看，真的很好。可以了，对于国产机娘的素质，我觉得挺满意了。但是无奈吧，身上还是多多少少会有一些蹭漆的现象啊。这个毕竟你要插把组装那么多次的装甲，这个也是非常难的。啊，总的来说吧，给我的感觉 ，A A T 这一回的机娘做的还是挺有想法的。嗯，这个扣到底，不然这里会露这个缝儿，特难看。想法挺好，也是希望 A A T 能。抛开了他们家变形设计的那个繁琐的步骤，转身去专门做电影成品系的机娘，我觉得这个想法这一步踏出去的一个转型非常的不错。起码第一款电影擎天柱的这个造型，我觉得能看到它的成功的元素。其实就目前的这一款的素质啊，稍微的改一改，你现在做的是电影一二三的造型吧，可以改成变四变五的骑士风。也可以改成外传擎天柱的一些风格，只需要在那一套装甲上边稍微的改动一些造型即可。本身这个素体的素质来说还不错，而且它的个头比较大嘛。虽然用了兽屋金娘同样的结构，但是做大了以后做成实心的大胶，其实这个可动性是非常可以的。再加上了一些尺寸的改变啊，就是我不太喜欢这个腹肌，这个腹肌能不能别这么的块块的？你哪怕做成那种柔韧、软软软,软的、糯糯的那种安产型的软，稍微有点小肚子也挺好看的人鱼线，脸改完了以后确实进步了不少，比最早公布时候的官图那张脸好看太多了。肤色也比之前的那个黄不拉几的感觉更粉嫩了一些，但是我觉得这个肤色还有进步的空间，你可以改的再粉嫩一点，再白一点吧。
或者说再通透一点，加入一点点的粉色，白里透红一点，效果会更好。而且我觉得可以参照一些现在做的成功的冰人场子吧。接着就是我个人来说，觉得这一套不太满意的地方，很抠。你在拆这些零件的过程中啊，非常的紧，这些装甲了什么的，其实并不太好拆。而且为了达到一个这样的效果，而去多次的拆卸，我是不推荐的。即使说它是球形关节，也肯定会有损的。所以我个人的建议是，如果 A A T。这条线做的真的不错，我觉得 A T 这个转型很好，也很推荐 A T 继续把这条线做下去，不要再去做变形金刚了，不要再去做可变形的了，你就做娘化的机娘就行了。而且现在的这个美术风格，这个做工质感，我觉得我对于一个机娘、冰人、变形金刚这些坑都玩的玩家来说，这个素质还挺满意的。虽然说进步的空间也很大，但第一款作品能给一个这样的素质，我觉得已经非常不错了。但是，你能不能别那么抠？把中间的骨架给我们再带一套呀！你一盒里边已经有了这么多的配件，你不差那几个零件能拼出来一个完整的擎天柱，再加一个泳装的素体，是多少人梦寐以求的呀？可能后续 A A T 是不是还有什么，就是说不同的分盒、不同的套装内容？或者说，你可以另外的购买不同的分布的形式，这个就不得而知了。但目前我开盒的这一套里边是不能这样完成的，也就是说，你只能完成一个擎天柱的形态，来回的拼插真的是一个非常繁琐的过程。所以啊，如果说这条线继续做下去，能把这些机娘全部的做出来，哎，变形金刚电影里边的角色还有很多嘛，对吧？而且现在做机娘的变形金刚电影题材真的是就这独一份这么好的一块蛋糕为什么不吃呢？小比例也好，大比例也好，电影线也好，记忆玩具也好，包括漫画线，现在已经都被这些各种各样的第三方厂家都占齐了坑。A A T 其实经历过很多次的失败，它是一个对于电影非常执念的厂家，做电影的成品玩具它也失败过很多次，在业内的口碑也被砸了很多次。但我可以说，这一次作为机娘的这个题材的这一次试水，真的是把 AAT 揪了回来，在打了一场漂亮的翻身仗的同时，也为自己出了一口气，真的不错。就是希望五六百块钱能完成两个擎天柱的造型，那就更棒了。得，那么这一期咱们就到这里吧。